。哼，这个家没法待了。这又抽什么风？你到底藏哪儿了？什么东西？找到了。我就知道爸爸妈妈偏心，一起。这个年不清净了，不对呀、啊，给你们俩的压岁钱都是一样的，妹妹怎么可能少了五十元呢？那就是有人做了手脚。看我干什么？压岁钱都是你妈保管的，我可没碰过。你爸说的对，我当时把红包分好，专门放到卧室大衣口袋，还锁了门，就防止你爸进去搞鬼。发红包之前你不许进这个屋啊！那肯定是爸爸偷拿钥匙进屋了。不可能，这钥匙我天生带着，你爸没机会动手。密室失窃的手法，他是怎么做到的呢？等等。红包背面有透明胶痕，两侧有轻微磨损。原来是这样，我知道钱怎么少的了。两人把透明鱼线从衣服口袋的一角穿入，再在上面粘好透明胶带，提前放入妈妈的衣服口袋里。接着把两端的鱼线头从门缝处拉出，固定在墙角。妈妈拿着红包放入口袋后，其中一个红包便粘在鱼线上。之后只需趁着没人注意，拉动一根鱼线，红包就会随着鱼线拽动从口袋出来，然后把压岁钱偷拿一张，再拽动另一根鱼线，红包就会返回衣服口袋。最后用力扯掉鱼线，收回证据，完成密室盗窃。这个手法全案究竟是谁？还能是谁？就是爸爸，还我钱！你们都没证据，谁看到是我干的？粘红包的鱼线应该就在爸爸身上。好啊你！爸爸真偏心，偷钱只偷我的，不偷姐姐的。只是爸爸运气不好，如果粘出了我的红包，我肯定不会在意少钱了。你学学你姐姐，别把钱看那么重。刚才的脚步声，走到门口就停了。是妈妈回来了。这家里没人吧？不好，有坏人。家里果然没人。他没有这等长相，如果发现家里有人，可能会更危险。隐藏好自己。糟糕，另一个卧室里还有妹妹，得想办法通知她躲起来。这个时候掉链子，还好有秘密通话装置。妹妹，妹妹，你快躲起来，别出声。收到，请回来。麻烦了，妹妹可能睡着了，没办法了，得吸引她注意力。就是现在，妹妹，妹妹，嘘，姐姐，她是不是想把我们装箱子里拖出去啊？冷静点，我们先溜出去报警。她怎么能破解家里的密码锁？哎，你俩怎么在家呢？妈妈，快报警！家里闯进来一个特别凶狠的坏人。你怎么凶了？你别冲动，现在是下班时间，很快就有人上来的。你俩说啥呢？这是你们老家的表哥，今天来咱家过年，我让他先上来了。啊，卡子，表哥坑人，表哥很坑人，卡子。我进屋学习了，我的书包拉链被拉开了，妹妹在找什么呢？这个方法肯定行，我真聪明。怎么聪明了？啊？你怎么不敲门就进来啊？你怎么不问问我就偷拿我卷子？你考得好，我学习学习还不行啊？哼，卷子还被你捡烂了。哎呀，人家不小心，给你粘好就行了。妹妹，你是想在自己的试卷上仿造妈妈的签名吧？你胡说，大人的字迹我怎么会模仿？你先剪下我试卷上妈妈签字的部分，再放在打印机相对应的位置，然后将自己不及格的试卷放入机器卡槽，就能将剪下的签字印在试卷相应的空白处。这这都是你编的，你又没证据。当然，你还准备了后手，用两根绑在一起的笔，一根沿着妈妈的字迹描绘，另一根就能原封不动的写出一样的笔记。姐姐，你别告诉妈妈，我最后一次，求求你了。哎，就算我一个字不说，也救不了你了。啊？为什么呀？你没发现今天家里有点奇怪吗？哎，好像爸爸妈妈都没在家。如果没猜错，家长会应该已经开完了。去上补习班了，爸爸，我发烧了，你看，又想骗我。<笑>爸爸，我太累了，今天真的不想去补习班。你帮帮我，我给你分压岁钱。成交。你说小乖去补习班没？别迟到了。老婆，小乖发烧了，刚测了体温三十八度，不过你放心，我已经给他喝过了。你给老师请个假吧。啊，要不要去医院啊？给我看看。老婆，小乖发烧了。不对，喝完的杯子残留的有气泡，所以刚刚喝的并不是优卡丹，而是可乐。醒过鼻涕的纸巾一般都是叠成方形的，而干净的纸巾才会被胡乱揉成一团。更明显的是，人在打喷嚏时
，会不由自主的闭上眼睛。而妹妹。所以他们大概率是在说谎。嘿，这俩人胆大了。我有办法。我们回来了，买了好多好吃的。买什么了呀？<咳>妹妹生病了，不能吃零食。谁说的呀？姐姐说的对，明天游乐场咱也不去了哈，手机、电视都不能看了啊，去床上好好休息。嗯。妈妈，我病好了，我去上课了。明天也要去游乐场哈。啊去。该不会轮到我了吧？别担心。对呀、啊，家有儿女，有卡的。你跟我进屋。啊！快点，没人，快走。妈妈应该在厨房，暂时安全。她睡着了，真可爱呀、啊。你轻点，别把她吵醒了。要是让妈妈知道我们藏了一只狗，那就完了。姐姐能让妈妈收养它吗？她今天把作业撕碎了，多聪明呀！你喜欢吃这个呀？妈妈最怕狗，我最多帮你瞒过今晚，明天就得送走。哎呀，他醒了，嘘，别叫了，把妈妈叫来了。刚才什么声音啊？妈妈，妈妈，妹妹盘点班会节目，看见狗仔。什么乱七八糟的？洗手吃饭，排骨好了，赶紧吃吧。刚端上来的排骨，你俩就吃完了？嗯嗯，妈妈做的好吃，再好吃连骨头也不剩啊。哎呀，我要和姐姐去写作业了。眼神躲闪，十分有十二分不对劲。哎呀。不会，我的私房钱又被他俩发现了吧？他吃饱了就不会叫唤了，快出来吃饭了。嗯、哎呀，他跑了，这回完了。看看这玩具乱的，你俩赶紧收拾了啊！哇，这么能藏，他真狗啊！怎么感觉刚才多了点东西呢？所以你好朋友出国了，就把狗托你保管了。对啊，不然狗狗没人管，就得去流浪了。这事都行，你就得去流浪了。我答应你，明天找一个爱狗的阿姨收留。哎呀，哎呀，怎么有狗啊？狗啊，你们几个都瞒着我是不是？你看看，太占教。妈妈，不对劲，妈妈，这是什么东西？黑姐，燃气漏了，还好发现的早。同意你留下了，多亏你救了我们的狗命。那不如就叫它救命。两个活宝啊，叫它多多吧。这个名字好，以后多多指教了。多多，多多，你把这个也撕了吧。嗯、编号零三幺零，不是盼了让你去天堂吗？你怎么还不走？我想再等等。等什么？我想知道那三只恶犬有什么下场。你的事情还在调查中，前面还有这么多跟你一样情况的同伴，都在排队等着结果呢。妈妈，是的，编号零三零八，黑犬绕的一对挪威大犬偷狗，编号零七幺六，偷一个高加索犬，编号零四二，一家从小园区被藏獒同学弄在寒冷的冬天里。那欺负他们的那些坏狗，都会受到应有的惩罚吗？我怕他们又侥幸逃脱。他写的什么？那三只狗的地址。刚才把你们鱼缸弄坏了，不好意思啊。没事儿，你不都赔了钱了吗？行，家里已经都打扫干净了，我就先走了。他为什么不把鱼缸里的水倒掉再走呢？不美，国庆出去玩，你就带这几件衣服吧。站住！你看到我刚才放桌上的戒指了吗？啊，没有啊，我刚把戒指放在桌上的。那你就再好好找找吧，可能掉满了。不是，这屋里就你一个人来过，你孩子不也在家里吗？你什么意思啊？我的孩子肯定不会。阿姨，可以搜一下你身上吗？搜吧搜吧，搜也搜不清楚。不好意思啊，误会你了。别把人都想的那么坏。姐，最近天气干燥，风也大，做完保洁手得抹护手霜。这是我最近在抖音商城超市购买的龙利奇护手霜，咱老牌国货护手霜特别滋润，每年入秋我都要囤好几支，好用又便宜，你拿上。这不太好吧？没事儿，我在抖音商城买的也不贵。左滑进抖音商城，或者直接点击评论区，就能一键购买我的同款超值好物。还有像是完美日记、毛戈瓶、雅诗兰黛，这种国货和进口大牌在超值购都压到了全网超低价，不用到处比价，可省心了。还有官方的正品和七天无理由保障，真好用。我也再买上两只。哎，这金鱼怎么感觉比之前大了呀、啊？该不会是你吃了我的戒指吧？因为光的折射会使圆形的玻璃杯有放大镜的效果，所以比刚才放在方形的鱼缸里看着更大。对啊，光的折射少了一个。我走了，站住！你们有完没完呀、啊？我刚才就在奇怪，为什么你不把鱼缸里的水倒掉再离开？原来你是把戒指藏在了水里。
面什么也没有啊。你很好的运用了光的折射原理，把戒指放进水里，再用一个充满空气的水杯盖住戒指，从某些角度看就会使戒指隐身。不，不是。啊。好啊，果然是你拿的。这鱼缸也是你为了带出我家而故意弄坏的吧？我先走了，你别想跑了，我这就报警。你们快看，他又出现了。我出差回来这几天，就发现那个男人总往我家看，真吓人。那你怎么不报警啊？毕竟人家也没干啥事儿，我就是想找你们来看看他到底想干什么。你去叫保安，直接去对面问。没用的，那个男人在家还戴着口罩和帽子，明显不想让人认出，就算去也问不出什么。姐姐，你出差之前有发现他吗？没有，我经常在窗前浇花，如果有人看，我肯定知道。而且我上午还特意问了物业，他说可能对面那男的也喜欢养花，所以才总在窗前看我家的花。姐姐，你出差了多久？差不多一个月吧。一个月。哎呀，我的作业落在姐姐车上了，你们陪我拿一下。你哪儿来？现在可以叫保安了，也许能抓个见血。啊？姐姐出差了一个月，家里的花却没有枯萎，说明这段时间有人浇过水。而且物业怎么知道你养花的？所以真相应该是。那个物业经常偷偷进入姐姐房间，被对面那个男人无意间看到，于是故意装作是这间屋子的主人，给窗台的花浇浇水。而等姐姐出差回来，对面那人发现姐姐才是真正的主人，他想告诉你，但又怕惹祸上身，于是总站在对面，试图提醒你他刚才一直在做的手势。翻译过来是：床下有人。爸爸，你听到了吗？啊？好像那边有哭声。可我感觉在这边。不对吧？我感觉在这边。哎，你干嘛呢？晃动脑袋能把双耳效应变为三维空间定位，这样就能准确找到双安位置。啊？找到了，就是这边。这声音有小朋友的哭声，还有成年女性的呼喊。不会是家暴吧？我们得去看看。好。奇怪，在走廊里反而听不到了。是啊，而且咱这声控灯很灵敏的，没有楼层亮灯啊。爸爸，厨房的窗户是开着的吗？对，晚上把菜炒熟了就开窗放放。哎，不美，你去哪儿？不美，慢点，等等我。跑楼下来了。果然，声音是从窗户传出来的。而除了我们没关窗户的那家，就是……哎，你倒是等会儿啊，怎么这是？这什么情况啊？哎，我有点头晕啊，好像低血糖了。啊，要不要去医院啊？啊，没那么严重，我回屋躺会儿就好。这事儿弄，顾美，回头你把爸爸的活干了啊！啊，坑爹呀！血糖应该吃东西才对，爸爸有问题。爸爸，爸爸，装睡和熟睡的区别在演出会在眼皮下时常转动，并非纹身不对。哼，不给我看。爸爸，我们来测一下心率吧。人熟睡时心率会比平常低一些，通常在八十以下。游戏结束，爸爸别装睡了，快起来干活。您常常牵涉七十八到七十九页，刻进福字的背面。还有、啊，舒服多了。今天活动我来啊，你赶紧歇着去。说吧，大晚上的干啥去了？我，爸爸，我想吃鸭脖子。不行，太晚了。一会儿你妈回来看我不在家又生气了。爸爸，你按我说的做就没事，而且你还可以去网吧玩会。好啊，怎么做？我们来模拟一下。我去给不美买鸭脖了。几点去的？七点三十三。错。这么精确的时间，怎么可能张口就来？大概七点半吧。撒谎，你怎么能记得这么清楚？时间要为老师，千回事情，再推算时间。我每平常看动画片都是七点半开始，出去的时候刚好看到。来回路程只需要一小时，但你却出去两个小时，怎么解释？我已经预判到了妈妈这个问题。呃，回来我加了个油，还免费洗了个车，就耽搁了会儿。这是加油的发票。说谎很容易被发现，但说真话就没有破绽。加油是真，发票也是真，只不过不是昨天加，发票是今天。不快，我们只是把发生的的事迹重新排序，变成了新的故事。算你老实，起来吧。加油钱哪来的？我把压
是钱给了爸爸，让他买鸭脖。原来是这样，那没事了。现在 KTV、网吧什么的都开门了吗？不好。KTV 不知道，网吧倒是开门。不美，一切考卷都是家长签好字的，帮我看一下有没有问题。好的。正常签字时，每一笔画在不同位置，粗细都不太一样，并且两笔的地方更是下笔很轻很细，而这个签字粗细都一样，甚至连两笔都看不出来，肯定是自己模仿家长的。这个签名倒没有问题，不过，妈妈写的八是这样的，而这个分数应该是用伞改的。三十六分的段子不敢给家长看，称八十六拿去签字，家长还真好骗。这个签字也没问题，不过这个褶很。所以他是试卷，加拿在多需要签字的纸张里面，能换公关。这个，哎，他这次怎么是妈妈签的字啊？以前不都是他爸爸签的吗？哦，为了防止老师察觉爸爸的签名和以前不一样，这次故意换成了妈妈签名。不过这个转的车字旁和一的车字旁明显是一个人的字迹，他的签字也是假的。哎，这些学生真的是胆子所以，你卷子上的家长签名是谁写的？准备出发了，哪来的猫叫、啊？好像从车底下传来的。哎，这哪来的野猫啊？不美，你干嘛呀？妈妈，赶紧跟我下车。怎么了？怎么了？赶紧下车，一会儿再跟你说。妈妈，那个车有问题。怎么了？第一。不美，快点走。你们去海边吗？嗯、呃，是坐这趟车去吧？对，但车刚开走，下一班得等一小时。啊，那可咋整啊？你们如果着急的话，可以去坐那边的私家车。正规的工作人员不会主动推荐游客坐私家车。第二。你好，去海边要多久啊？二十分钟吧。妈妈，别坐陌生车。公交车等太久了，我一会儿会中暑。就这一次啊，以后再也不坐了。工作人员身上的味道和车内味道非常相似，他们可能是一伙的。第三，哎，怎么还没有信号了呢？这附近信号不好。上车前才跟爸爸通过电话，上车后反而没信号。附近明明很空旷，后车挡建筑，车上可能有信号屏蔽器。我们刚上车，司机又把车门锁死，而且座椅还有小心踩痕迹。这辆车不仅是非法人，甚至还有更可怕的。所以我拿你的手机播放猫的叫，好生司机下车看啥你逃跑。啊，那我们赶紧报警吧。外出时不要随意乘坐陌生车哦。哎，妹妹考试又没及格，快帮妈妈想想办法。十七加六等于多少？呃，等于十一。妹妹做错，是因为计算法则会小吗？你把这个七题做了，我做完了。看看你这次能打多少分？难道问题出在注意力不集中？学习结束，我做完了。哎，这个号算是废了，要不你们重新亮个小号吧？嗯。这关键时刻还得我出马，你们等着。啊。通讯结束。不美，你这么会考的？七加三等于七，等于十，八加四，十二，十五加十六，三十一，三十一减六，二十五，九加十八加十四，四十一。厉害呀，爸爸，怎么做到的？爸爸，你教我呀。爸爸找了个名师教你，这是猿辅导暑期数学特训班，清华北大毕业老师在线直播授课，一错题精讲精练，只需十三课时就能全部掌握。爸爸，清华北大是啥呀？呃，那个快上课吧，老师教你了。那小朋友们。是每两分钟和你互动一次，就不信你能六号。我有个方法，可以让妹妹算得更快。什么方法？假设爸爸在书里藏了二十元，在鞋垫里藏了一百五十元，在纸抽里藏了三十元，所以爸爸一共有多少是三百块。嗯，要不你再想想？不用想了，姐姐刚刚说的一共二百块，但漏掉了爸爸藏在娃娃里的一百块，所以一共是三百块。不美妈妈，你看，这是我刚谈的女朋友。可以呀、啊，这么哇塞，和我特别契合，过几天就要见面了。你们网上认识的？是啊，我说我喜欢吃牛排，他就变着花样的给我做牛排。这是他做的呀，真不错。你们视频过吗？视频倒没有，他工作挺忙的，而且呢还在做副业。什么副业呀？他有一些渠道跟货去投资软件漏洞，昨天还在我小赚了一笔。那你提现了吗？肯定提了呀。是我也担心，但后来收到到账信息后就放心了。哎，不美，我觉得这姑娘不错。不行，我得用心眼魔镜测测你的脸型，看你能不能驾驭住。哟，你还是校草脸呢，但你法令纹严重，鼻梁高度偏低，像她这样的女强人，你可不一定能 hold 得住。错，帅帅的猪是这样吗？啊，这个智商，你遇到杀猪盘了。杀猪盘。没错，这是一种通过网络交友、诱导你投资赌博的诈骗方式。第一步，养猪
通过社交软件和你认识，培养感情，并且针对你的年龄、职业、性格特点都与之相对应。详细剧本。第二步，背书，他会怂恿你在自制的平台投资，一开始还会让你小赚几笔来获取你的信任。第三步，宰杀。一旦你尝到甜头后，开始投入大量金额，终于发现账号已经无法提现了。完了完了，确实没法提现了。不是吧？你快问问他怎么回事啊！他把我拉黑了。<笑>新的零花钱，怎么怎么了？我让娃娃把杯子碰掉了。啊、没事儿，爸爸来收拾啊，你别动。爸爸，我想看动画片。看呗，让你妈给你切点水果吃啊。太奇怪了，明明刚刚做的测试，居然还允许我看动画片，还主动给我拿水果吃，有问题。<笑>妈妈。怎么了？不，你有没有觉得爸爸今年有点怪，总是偷偷笑？没有吧，可能是天气好，所以笑。这是怎么回答？骗我睡小孩呢？而且妈妈心情看起来也非常好，太奇怪了。看来必须得使绝招了。我不吃了，你们吃吧。行，放着吧。我倒要看看你们在笑些什么。说好去广州吧，广州好热的，去青岛吧，海边。看来是因为出去玩，所以开心呀。不对，十五号。哼，你们以为我十五号开学，你们就解脱了？那我七月十一号就放暑假了。刚打扫完，谢谢阿姨。有人吗？打扫清洁。阿姨不是刚打扫结束吗？有人吗？动手了，一年以内能下蛋的，我在二楼厕所，你赶紧过来接应我。不好，拐卖孩子的。有顾客的孩子不见了，请大家帮忙注意一下周边是否有可疑人物。爸爸，他是人贩子。对不起。还说谎。哎，你干嘛呀？不好意思。糟糕。他从厕所离开，但我再次在商场看到他。中间只隔了短短十秒，十秒前后，是用不同色肩膀背包。你赶紧过来接应我。看来是跟别人掉包了，而这段路程是经过了。男厕所，里面没人啊。左边是死角，右边出去。商场里有监控，一定还在里面。爸爸，我们在门口等着。林浩，有人拐卖婴儿，赶紧报警。顾美，你去楼上帮文文姐拿下身份证，在我卧室柜子的包里哈。好的，文文姐。他不是整理收纳师吗？怎么会这么乱？难道？果然，家里来过人了。二十七点五厘米，对应身高至少一米八以上。看来是从窗户爬进来的。妈妈，我发现了，我就是玩具原来在文文姐家里。哥哥，你是文文姐的新室友吧？她前两天提到我。啊，这……哎，你是文文姐的新室友？室友？东西我拿了，我们走吧。文文没室友啊，她是小偷吧？看来文文姐已经被盯上很久了。你说你这出门身份证都不带，我哪知道这摩托车突然没有了，现在回不去了。明明昨天刚加满，加油还得用身份证，费劲。你看我朋友圈刚发的照片好不好看？我知道了，他们通过朋友圈定位找到文文姐，这张他摩托车的油抽干，还突然回家时间。另一边则从窗户爬进来进行盗窃。妈妈，赶紧报警！零号零号，我这边有情况。小朋友，赶紧出来吧，叔叔不想玩躲猫猫。
Schedule. Oh, yeah. 这怎么回事？我们报警吧。人在地下室厕所，开始抓捕。你是警察？我们是专门帮助警察侦破案件的自发组织。那我可以加入吗？你，你个小孩子能有什么用？这栋楼安保严密，没有门禁，是不能随意出入的。刚才那个人膝盖、衣服上都有灰尘，所以他很有可能是从通风管道爬进来。兜底还揣了天气预报显示，后半夜的确会下雨，所以他们打算后半夜才行动。哟。不错嘛，那我可以加入了吗？只要你能揭露十次生活中的危机事件，就可以加入。每次发现危机，一定要向我汇报，不准独自行动。那我叫你说。零号追踪者，你好，可以认识一下吗？啊，不用了。切，不给面子啊！姐姐别哭，刚才那个人想跟你握手时，并没有把手放在你面前，而是故意放在水杯上方，他往你水杯里下药了。赶紧走开，不要多管闲事。小朋友，别乱跑，快去找你家大人啊！到底什么情况啊？不好，他刚刚喝水时并没有吞咽动作，难道他是故意装着喝了药充当诱饵？这太危险了，得阻止他。嗯、这次药劲还挺大，人睡得老香了。姐姐，到底怎么回事？昨天我闺蜜就是在这里失踪了，我想用这个办法看能不能找到她。你应该报警啊，这样太危险了。她回来了。哪儿来的声音？还晕着呢，不着急。情况，赶紧报警！啥？我说王伯伯刚给我的西瓜，我放冰箱了。爸爸，王爷爷前天突发心脏病，已经走走了。不可能，我清清楚楚看到的是王伯伯。老公，你确定你看到的是他？对啊，就在楼下。回来吗？哎，王伯伯，这西瓜你带回去。啊、不用不用，我家自己种的，那不美尝尝？那行，谢了啊。对，西瓜。不可能，他就在楼下。王伯伯，西瓜甜吗？啊，挺甜的，谢了啊。看来爸爸的确产生幻觉了。爸爸，你刚才都吃过什么东西？我从火车站直接就打车回来了，什么也没吃啊。爸爸，你刚才抽烟了。哦，哎呀，今天坐车太累了，我是别人给你的吗？呃，是。刚刚下车有个哥们问我借打火机，也让我来一口。我这坐车坐头晕，就在小区门口抽了个。谢了啊！我知道了，妈妈，赶紧打幺二零。嗯，打幺二零干嘛？老公，你怎么了？没事吧？别号，有人在路边散播毒品，赶紧报警。赔钱吧？怎么了？幸好我吃之前看了一眼保质期，不然毒死我了我都不知道。怎么回事啊？我每天都有检查保质日期的，我把钱退给你吧。不行，法律规定食品过期了赔偿一千。货柜上一般都是同一批生产的火腿，我家的火腿都是上个月生产的，而你那罐却是去年生产的，该不会是你自己带进来的吧？万一刚好有一个一直没卖出去呢？监控，查监控，你可别污蔑我。看啊，我从拿火腿到现在一直在你们监控之内啊，根本不可能掉包，赔钱。哎，好吧。他在购物过程中总是时不时的找寻监控的位置，出门后也不立刻离开，而是在监控刚好能拍到的地方拆火腿。看来是故意将自己全程置于监控之下，不过确实也没有机会掉包。赶紧的，等等。<笑>看来是团伙作案，如果我没猜错的话，哥哥家用气球遮挡住监控，然后偷偷将过期火腿放在货架上，等哥哥离开后，直接在监控购物吧。这这都是你的猜测。监控又没有拍到证据，你可别乱说。这不巧了吗？现在有证据了，还想跑？杨浩，有人敲诈，赶紧报警。这可怎么办啊？哎，你好，这是你的手机吗？刚才地下捡的。啊，对对对，你说一下密码，我验你。
我刚才跟你会合的时候，第一时间打你的手机已经关机了，而这个姐姐却让你输密码。为了确认那不是你的手机，我再次打电话，手机依然是关机状态，所以她根本不是来还手机，而是来套你密码的。幸好没告诉他，所以是他偷的手机。可是我刚才没见过他呀。妈妈，你再把刚才的情况描述一遍。刚才一个男的撞到我了。你走路不长眼睛啊？明明是你撞我的。我不跟你吵。我手机呢？站住！你是不是偷我手机了？你可别冤枉人。你刚刚就是故意撞我的。来，你搜啊搜啊。没有啊。有病。然后我手机就不见了。声东击西，什么意思？妈妈被撞了，便一直把注意力放在哥哥这边，而姐姐趁机从妈妈的视野盲区拿走手机。等妈妈反应过来，姐姐人也不见了，手机也不见了。哥哥姐姐会合后，换了一部一模一样的手机来偷妈妈的密码，于是就有了刚才那一幕。那我们赶紧去追啊！万一他们还有同伙，那我刚才给妈妈打完电话后，已经录了视频，直接报警了。然后有人偷手机。你怎么开的车啊？这么宽的路你都能撞着我？别碰死了好吗？明明是你自己倒的。这拙劣的化妆手法，这里刚好有监控。你要是不走，我们就报警了。好啊，赶紧报警吧！我今儿下午就在这跟你们耗着了，要不两天私了，要不我现在就报警。哎哎哎，我给你钱，我给你钱。啊，你。会讹人吗？第一步，选取目标。没问题，下午一定不会迟到。这么重要的事，你放心。这是你拿的吗？不是啊，也不是我拿的。我们不要这个。雪糕不要的话，需要您放回冰柜去。算了算了，买了吧。第二步，拖延时间。今天中午就简单吃点，一会儿我把跟客户签完这个大单子，咱往这吃大餐去。哎，你怎么在这儿？你是？咱们之前不是合作过吗？小谢。哦，小谢啊。有新项目其实在找我们啊。哎呀，这……哎呀，不好意思啊。哎，那没事没事，赶紧找个打印店重新打印一份，一会儿时间来不及了。第三步，开始讹人，赶紧上车，千万不能迟到啊！哎呦喂，你会不会开车啊？我这都还没启动呢，你别讹人啊！我今儿下午就在这跟你们耗着了，要不两天私了，要不我现在就报警。哎哎，我给你钱，我给你钱。爸爸别给，报警。我一会儿签合同，时间来不及了。老公，我来了。车过来，还想跑？赶紧报警吧，林浩，我这边有情况。本小区发生紧急情况，谁呀、啊？请大家立刻回家，啊、不要出门。啊啊啊啊、你没事吧？我是隔壁邻居。你来我家干嘛？我回家听警察叫。本市有小区发现异常情况，目前已经封锁整个小区。如果发现有人被咬，一定要将其隔离。我这个没事儿，你你别过来啊！就是不小心。爸爸，你们俩没事吧？老公，你快回来！你们先住宿，我马上回来了。小区已经封锁了，我家人都在里面，任何人都不准进。吃人吧，这是什么呀？说是什么境外国际公益组织给咱们小区免费送生活物资。哎呦，还有这种好事呢！谢谢奶奶。妈妈，正规的肉类都会有，有人追溯吗？而这盒连基本的商品信息都没有，这肉看来很有问题。境外投毒。这种话可不能乱说。零号零号，我就能发现。病毒感染者具有攻击性，传播途径为血液传播。你先下去遛阿毛，我上完厕所就下去找你啊。又有小狗丢了。最近好像经常有狗狗走丢啊。哎，你家狗好可爱啊！这是什么品种的呀？斗牛犬。阿毛别叫了。这种狗多少钱啊？一般？这个挺便宜的，没多少钱。阿毛，我们走。顾美，你怎么在这儿啊？找你半天了。到了，我们赶紧回去吧。阿毛累了。你好。你能帮我填一下问卷调查吗、哎？拜托了，我今天就最后一份了，要不我都下不了班。哎呀，真的很快的，就两分钟。谢谢谢谢谢谢啊！爸爸，遛狗时不管遇到任何情况，牵引绳都不能离开手。啊，我
我知道了。等等，最近好像经常有狗狗走丢。爸爸，你看，零号有人偷狗，赶紧报警！你别污蔑我啊！我把我家的秤带过来，不然我们对比一下，看看你到底有没有缺心少点。你就我看你们就是来找事的，星期三跟你家秤一样的。那你刚才为什么给他信啊？哼，原来是你。是，果然，在这儿了。恭喜你啊，可以加入我们了。以后可以一起抓坏人了。是啊，不过我们接手的事件更麻烦，也更危险。虽然我们国家已经很安全了，但是这些危险依然存在在我们身边。来吧，说说你现在的感受。学会远离伤害，才能更好的保护自己。这小家伙给我带吧。他跟我小时候一样，当然得我亲自带了。妈妈，放假在家好无聊啊。无聊啊。啊，我有一个大胆的想法，要不我们开一家侦探事务所怎么样？侦探事务所。什么东西啊？哎，没什么，好吧。我倒要看看爸爸又在耍什么花招。妈妈，你看，又想去网吧？我带布美去跳舞，你把家里地拖了，特别是厨房地上，好好拖。好吧。按照你爸那速度，等他拖完地，就没什么时间去网吧打游戏了。我都打扫干净了。洗衣服，爸爸，你为什么要换衣服呀？该不会是为了掩盖网妈的味道吧？你说什么呢？我那是刚刚打扫出太多汗了。干的，拖布都是干的。爸爸，你那那那地地上太脏了，拖布拖不干净。我都是用抹布蹲在地上擦。那我以后是不是也有时间去跳舞了？妈妈，我来教你跳舞。咦，怎么是跳广广场舞呀？还在跟着吗？既然这么明显，那就……金英姐，呸！乌梅，我就想看看你多久才能发现我。早就发现是你了，后面那个是你爸爸了。谁啊？刚才有个人一直跟着你，我以为是跟你一起的。糟了。快走！我来给妈妈发紧急信号。我也发了，不过他们赶到这里至少要十分钟，所以你要我灵多的地方去。打不开，越往下走越黑，就更危险了。也许可以这样两个小屁孩怎么跑这儿玩呢？哼，果然在下面。走远点。妈妈怎么还没来啊？我觉得这件好看。嗯，这条颜色也不错啊。对了，孩子们呢？哎呀，哎呀，不好意思，叔叔，你的东西掉了。为什么他会随身带着烧了一半的蜡烛？嗯，去哪儿了呢？郭美，你看到车的地锁钥匙了吗？地锁？难道？果然不简单。怎么回事？这个车位的地锁孔已经被蜡封住了。谁这么无聊还搞恶作剧？恐怕不是恶作剧这么简单。通常情况下，车主停车时，如果遇到地锁孔被蜡封住的情况，一般都会拿打火机加热，将蜡烛化，而在这段时间内，坏人就可以靠近车，车内的贵重物品就有丢失的可能。但是如果车主身上没有打火机，他就会去车里找工具，这不就撞见偷东西的人了吗？如果没记错的话，这几个被蜡封住的锁都是男车主的，随身带有打火机的概率更大。而那几个女车主的地锁反而没有被动手脚。哎呀，我得赶紧通知保安。哎，刚才那个人长什么样？我没看清啊。他的长相已经被看到了。妹妹，再等我一会儿，马上就弄完了啊。
，全公司就你一个人在加班，老板该给你发奖金了。没办法啊，怎么回事？难道停电了？别的楼都有电呀，谁呀、啊？过去看看。有人，原来是巡逻机器人啊！不对，这机器人有自动避让功能，地上的奶茶应该不是他打的。谁？谁在那儿？你去保安，我看你们这儿突然停电了，过来检修看看。行，那你看吧，我得赶紧把报表做完，发给老板。对啊，没电了还怎么工作呢？表姐，那是谁的办公室？那好像是财务室，果然有问题。刚才我们从公司离开，小姐还没按门进来按钮，我就打开了门。是因为停电后门禁系统失效，工作可以自由进出公司。作为保安，他不去电力检修间，却停留在财务室，所以真相是：停电、进门、装保安、偷东西。啊，那我们去找真保安。今天咱们一起过六一儿童节，你看我穿这套怎么样？好看啊，挺有童心的，跟我这套挺搭的。爸爸，你别紧张，我还有个包，我去备上试试。爸爸，爸爸，家里有点事情，先挂了啊。说吧，怎么回事？这么多脏衣服要洗啊！啊啊陆美，快想想办法！你妈要是知道我把她的包挂了，后果不堪设想啊！我有办法。只要将配图撕成两段，在断裂处削出一个坡度，用彻底胶水将两段粘合，再用原针原线缝合，粗心的妈妈一定不会发现。办法是挺好的，不过你说的那些工具，家里一个都没有啊。还有个办法，用胶布将背带粘贴，再在粘贴处补上丝带，这样既能遮挡断裂处，又美观。这不此地无银三百两吗？不行不行，那就只能挨妈妈批评喽。谁弄坏的？老婆，对不起，我。这是我明天六一儿童节要背的包。你这，哎呀，妈妈，明天背这个包吧。也许我有办法了。妈妈每次出门都会跟姐妹们暗自交际，谁穿的更有创意。既然明天是儿童节，不如就让妈妈将陈叔叔赢到底。嗯。陆梅，你听到了吗？又开始了。咱们小区该不会闹鬼了吧？每天都有这个声音。妈妈拿着这个驱魔宝盒。啊？我们去会会他。等等我。应该是这个方向。不，不美，你看，我们赶紧回去吧。不美，应该就是这家了。你们是啊？不好意思啊，我们好像敲错门了啊。没事，阿姨，刚刚的声音是你发出的吧？什么声音啊？每天晚上九点钟，楼底都会传来女人的哭泣声，而那个时间正是我做作业的时候。当我看到你家门口被丢弃的书包时，我就更确信了，阿姨，你的眼睛有明显的水肿，并且抱枕也被浸湿了一片。所以，阿姨，你是因为辅导孩子作业而被气哭的吧？我就是怕吵到邻居，所以就捂着枕头哭。那刚才那个移动的垃圾桶？对了，阿姨，你家厕所忘记关水了啊？厕所地面有一层积水，所以垃圾桶就漂浮起来了。原来是这样啊！这辅导孩子作业的确是挺气人的。每次做作业就吵着要我给他买手机，说要查资料交作业，我又怕他自制力差沉迷游戏，我也不知道该怎么办。不行，我的邻居真好，我好感动啊！是一号发来的警告。妈妈出差回来了，应该在门口了。我回来了，看你们这表情，不就是家里弄得乱糟糟，怕我？哎，这么干净。我们刚才紧张什么？这几天我们都勤快。条件反射呗。老婆辛苦了，我们可没让你操心啊。是不是把东西都乱丢在柜子里啦？看看衣服不仅洗了，还按颜色分类点。这这放假了，卷子也没检查吧？假期里还多做了两张，百分。<笑>那你们这几天肯定没少吃泡面吧？泡面一包没买，新鲜水果蔬菜。想着前两天中秋就你俩孤零零在家，我还挺不放心，特地加紧赶回来了。没想到你们表现还不错，行，我去洗澡了。看来你妈很满意啊。女人说去洗澡了，不就是不想聊了吗？而且妈妈刚才明显是假笑，人在假笑时，睁开嘴角和眯起眼睛的动作是同时的，并且眼肉的轮拉肌无法被牵动。那她为啥不开心呢？我知道了，妈妈的失落。是觉得自己不再被我们需要，生活不需要，学习不需要，所以我们要让妈妈重新被需要起来。哎呀，刚回来就不让我休息，还是我来做吧。你们收拾饭桌，咱也好好补一顿团圆饭
，这次是真开心了。开心是开心，但总觉得漏了什么重要的事。开饭啦！这倒是节节高升，这倒是比翼双飞。这么丰盛的菜可真有食欲啊！看看看看，不在家，你个螺丝虫管够啊！再来一碗，来，一家人开开心心，天天都是团圆饭。多多吃点儿，嗯，加油！加什么油？加菜。谢谢谢谢谢。不美，爸爸昨天一晚都没回来，电话也打不通，怎么回事啊？爸爸走之前没告诉你他去哪儿了吗？哎，我晚上去。他说了，我没听清。这不是是这个？这是。平行宇宙传说机。看看左右 ，A B A B， 每个门就是不同的平行宇宙，每个宇宙都有不同的运行法则。先是这个，时间倒流。现在的时间点和我们宇宙的一样，不过这个宇宙的事件是倒着进行。所以只要我们在这个宇宙等一天，时间就会倒流到昨天爸爸出门前的时候。是的，不过要等一整天。那还有没有其他的方法呀？知道了，我们走，去次维宇宙。在次维宇宙已经没有时间这个概念。每个时刻发生的每个片段都同时显现，我们只要找到对应的时间坐标，就能看到爸爸昨天说的话。在这，哎，我晚上去大娘家看球赛啊，晚点回来。那我应该也能看到爸爸到底去没去看球赛。你看，你爸明明就去喝酒了，肯定喝醉了就睡你肖哥家了。这里显示爸爸五分钟后就要回家了，我们快回去吧。爸爸怎么还没有回来呀、啊？我给肖哥打电话。什么？他刚才不是跟你们一起回去了吗？啊！糟了，这不是我们的宇宙。不美，我叫了车，一会儿九点咱们出发啊，还有几分钟，你收拾一下。好的。怎么还没到九点啊？这表怎么不走啊？看来该换个电池了。爸爸。相信未来的人可以和我们沟通吗？未来的人跟我们沟通？哎呀，这些科幻片都是骗小孩的，咱们赶紧出发吧。等会儿我去收拾一下。哎呀，快走吧，车都已经到了。这楼梯的灯怎么也坏了？一闪一闪。今天风好大呀。谢谢大笑哥哥。不美，你这个帽子是正的还是反的呀？反的。原来是布，是是在向我传递信息吗？不，不要，不要做什么。停下的时钟，掉下的书本，是在拖延时间吗？闪烁的灯，我知道了，是摩斯密码。S T O P， 到，停下。爸爸，我呀。不过，你到底是谁？不美，怎么了？最终的结果是无法改变的。我不会放弃。不美，妹妹来找你玩了。姐姐好，让着点妹妹啊。我要看喜羊羊。我们有两个。我最爱吃巧克力了，谢谢妈妈。哎呀，你没事吧？妈妈，姐姐把杯子打碎了。哎呦，不美，你怎么这么不小心啊？一味的忍让，会让人生惊。我得教训教训你了。你们先吃汉堡啊，等我打完这一局。我要吃姐姐的，这个不能吃。你就让妹妹吃点你的吧。嗯嗯啊，好辣好辣，好辣水。你也喜欢吃芥末汉堡啊？啊，辣，我要喝饮料。那个不能喝，那里面是。你快让他喝点，他都辣成这样了。呸呸呸呸！怎么这么小？说了别喝你的。原来是做梦啊！小包，你好，见到您。我们来玩个游戏吧，把你们公司的 X 项目内容告诉我，我就让你们离开。不然 ，X 项目是公司的绝对机密，不会告诉你的。那就别怪我不客气。不美，你没事吧？有人啊！救命啊！快去说，我告诉你。爸爸。我们是在幻影设置的梦境中，不会有危险的。啊、第一，我眼睛有轻微的近视，但是刚才摘掉眼镜后，我的视力却没有任何影响。第二，你能回忆起我们是怎么到这里来的？对，刚才我不是在家里看电视吗？一般在梦里感受到疼痛就能醒过来。对不起了啊。
，吓死我！老公，你们公司神秘的 X 项目到底是啥呀？给我讲讲呗。哎呀，这都是公司的机密，不能跟外人说。我现在是外人了。疼疼疼疼疼！我说我说。够了。梦中梦，你们还挺厉害。国家场景设计的确很逼真，但是细节却不过关。第一，爸爸在我不管二杯后藏了四方钱，而且里面什么也没有。第二，我昨天给妈妈涂的红色指甲，而你，哼，坏人吧？帅。老公，终于醒过来了。你们那个 X 项目到底是啥呀？考试又没及格，快帮妈妈想想办法。十七加六等于多少？呃，等于十一。妹妹做错，是因为运算法则会小吗？你把这个七题做了，我做完了。看看你这次能打多少分？难道问题出在注意力不集中？学习结束，我做完了。哎，这个号算是废了，要不你们重新亮个小号吧？嗯。这关键时刻还得我出马，你们等着。啊。通讯结束，东北，你真会考啊！七加三等于七，等于十，八加四，十二，十五加十六，三十一，三十一减六，二十五，减掉十八加十七，四十一。厉害呀，爸爸，怎么做到的？爸爸，你教我呀！爸爸找了个名师教你，这是猿辅导暑期数学特训班，清华北大毕业老师在线直播授课，一错题精讲精练，学十三课十中的全部掌握。爸爸，清华北大是啥呀？呃，那个，快上课吧，老师教你了。我的小朋友们和家长朋友们，大家好，欢迎来到小严老师的课堂。老师每两分钟和你互动一次。就不行，你们六号。我有个方法，可以让妹妹算得更快。什么方法？假设爸爸在书里藏了二十元，在鞋垫里藏了一百五十元，在纸抽里藏了三十元，所以爸爸一共有多少钱？三百块。嗯，要不你再想想？不用想了，姐姐刚刚说的一共二百块，但漏掉了爸爸藏在娃娃里的一百块，所以一共是三百块。喂，你在哪儿呢？哦，我在公司加班呢。不是说好一起逛街的吗？哎，没办法呀、啊，这有个急活。哎呀，你爸也真是。可爸爸的定位显示他根本不在公司。啊？那他现在在哪？也在这个商场。商场这么大，怎么找啊？找不到去哪里？可以问我哦。你好，我叫鲍大平，有什么可以帮您？你今天见过我爸爸吗？这个我不知道，但我可以告诉你有哪些店铺在打折。爸爸这么爱在找。说不定就在这几家店。那哪些店铺在打折呢？正在打折的有新疆美食、运动健身、鞋包和理发店。现在是下午三点，这个时间三馆还没有补习。新疆美食，爸爸这么爱，从来不运动，所以也不会去买健身器材。嗯，他没那个钱，还除了一些不可能送法，就是真相。跟我来。等等我，就是这儿。爸爸说谎就是为了剪头发。爸爸好像是在吃饭、啊。不美以后不能拿爸爸头发说事了啊。好。干嘛呀？写完作业再看。可动画片还有十分钟就开始了。快跟我抓紧喽！哼，不就是告发你藏四方钱了？嗯、不行，自己写完全来不及，只能抄答案。下不为例，下不为例。咦，答案呢？哼，那我上网上找。嗯 ，WiFi 呢？竟然连路由器电源都藏起来，爸爸段位提升了呢。右手前接，标准整合教材。停机了，四方钱都没了，还有钱找方向。我作业写完了啊！我检查一下。从从这开始，一共三页。哎，不错啊！行，你去看吧。十分钟真的写了。想看动画片需要写完作业，但没有说写完哪天的作业，并且爸爸也分不清作业的完成时间，所以拿着昨天写完的作业，冒充是今天写的就能过关。哼，我都知道了，其实。嗯、呃，那个，我还是写完作业再看吧。哎，怎么想通的？因为我要当小朋友们的好榜样啊。有点意思。不过，到底是谁在帮爸爸呢？
这是我们公司正在融资的保密项目——密室逃脱。这明明是个会议室嘛，是会议主题密室。要想从密室中逃脱，就必须破解男生的六位数字密码锁，而线索就藏在这个房间中。目前最快的破解记录用时二十分钟。开锁成功。墙上的剪纸画是十二生肖，每个属相的排序就是密码。鼠排第一，所以是零一；马是零七，狗是十一，所以密码是零一零七一一。这间密室的难度更高些。这明明是个餐厅嘛！餐厅主题密室。这回你得想一会儿了。开锁成功。餐桌上的小霸王，身上十二星座的一。射手排第九，白羊是一。狮子五，天秤七，金牛二，双子三，密码就是九一五七。一二三，换汤不换药。这间密室难度更高。茶水间主题开锁成功。这间卫生间主题开锁成功。这间开锁成功。这间开锁成功。最后一间。这间。有点意思，这是我老板的办公室，不是密室啊！不美，我们出去吧。等等，这间办公室有问题。啊，轿子车到了，不美，你快来！哎，我看到了，这儿呢。麻烦您下车帮忙搬下东西呗。啊，好。不过我这边车门被堵住了，不太好开啊。哎，你等我下啊。你好，斑马。啊，我在。摩巴移动到第二排。好的，马上过来。还可以这样。这回你就能下来了。哎，还真是。一二。你们这是搬家吗？去给他爷爷家送东西。呃，好像放不下了。没事，把座椅放下就好了。不行，这个司机不对劲，我得赶紧阻止爸爸。好了，可以出发了。爸爸，不行，我肚子有点疼。怎么了？这是刚不还好好的吗？我也不知道。爸爸，我们回家。哎哎哎，咱们东西还在车上呢，要不你自己回家，爸爸去给你。咱们走不走呀？啊，走走走，乖，快回家啊！爸爸不要上车，这个司机有问题。他对这台车完全不熟悉，甚至连基础的功能都不知道，而且他和车里驾驶用上的照片就不是同一个人，所以这台车根本就不是他的。这车确实不是他的。哎，老王。哎，我这会儿有点事儿，我不用开我车去接你了。啊，我看到了，这儿呢。原来你就是那个名侦探不美啊，真厉害！嗯，你每次都是用肚子疼当借口吗？原来这就是社死呀！不美，明天就开学了，你作业还没写完。有些题我不会，就先空着了。你不会，谁信呢？再说了，就算你不会，有整本整本这么空的吗？真得让你爸好。来，上题行吧？好好好好好好好好。什么呀？刚开工就这么忙。爸爸手机一向都是静音模式，但刚刚却又来电铃声。可能他把声音打开了。但今天爸爸收到这么多消息，妈妈听见过一次提示音吗？还真没有。所以来电是假的，目的就是……只能我辅导你了。数学不会是吧？来，妈妈教你。爸爸给你买的台灯不错，光也蛮柔的。我们先学英语。这个单词怎么读 w h 长词神，你自己说你读的对吗？好像不对。知道不对你还读？嗯、嘿，咱俩谁辅导谁呀、啊？手机给你，不背了自己查。大力大力，这道题怎么错？大力智能作业灯，怎么和我家的这么像啊？妈，我没用手机玩游戏。你好，我的名字叫大力。台灯说话了，你爸也真是买了这么好东西，我说一声。这可是大力智能作业灯，不仅是一台护眼好灯，更是一个智能作业助手。不会的题，你一指就能帮你解答。这个词怎么读 ？Pronunciation。还可以智能识别讲解思路，帮助你自主学习。不过爸爸是去哪了呢？嗨，打个电话就知道了。爸爸。老爸，你去上班了？是啊，完了今天就到周末了。不美，快吃啊！我们今天要大扫除呢。知道啦。我去上班了。这家也是干活，还不如来网吧打游戏。这多累呀！来，家里消毒水你放哪了？还有扫帚、拖把。对了，是先拖地还是先扫地来着？我先拖地。
好些。你爸还给挂了。老爸那边的环境好吵啊，而且还有鼠标键盘的快速操作。如果我没猜错，老爸人没在公司，而是在网吧打游戏呢。怎么看出来的？哼，我在他手机上装了定位。快看，爸爸的外套。对不起，我认错人了，我以为是我老公。就算是你老公，也不能这么大气、啊。对对对不对对不起。谢了啊，兄弟。不是大扫除吗？这是去哪了？你是去哪了？我到公司才知道今天放假，就回来了。咋？我还能骗你不成？这是网吧的登记名单，网吧的上面可上面写着呢。可能重名吧。身份证号也能重吗？啊，想起来了，前段时间写的。可日期和月份都是今天啊。我既然提前放假了，还不能提前乐呵乐呵吗？有道理，那我也提前乐呵下。提前乐呵啥？你看见左下角的幸运球了吗？今年天猫双十一老了，一号就能下单了。我错，我再也不说谎了。十月二十九号开始还能抢无门槛大额券。你能别买了吗？成年人的快乐就是买买买吗？记得回去跟家长说，一会儿上门拜访啊。好，孙老师再见。完了完了，肯定是没考好，老师要去告状了。妈妈，马上孙。妹妹回来了，走，那我们出去买点好吃的。妹妹说马上怎么了？我说马上要预习一下功课，先不出去了。这么懂事，那我们走了。我们预习。我假扮成姐姐，让老师赶紧离开，这样妈妈就不知道了。嘻嘻嘻嘻，我是不美，帮助小朋友。是不想妹家吗？嗨，你是不美吧？你妹妹和大人在家吗？孙老师，<咳>他们临时有事出去了。哎，你怎么知道我是孙老师？<咳>快进屋吧，这大热天的。再拖下去，妈妈回来就露馅了。孙老师，我犯了，不是我妹妹犯了什么错呀？犯错？对呀、啊，是不是因为没考好？等她回来我训她。时间不早了，老师你先回去，太晚不安全。老师不能走，我得把这个给你妹妹。老师，老师，我在路边捡到了个钱包。所以我今天是专门来鼓励你拾金不昧的妹妹。不美，你到底怎么了？是不是有点中暑？嗯，孙老师来了。咦、嗯，不出所料啊。你们怎么这么快回来了？你不要和我们出去时就猜到你有事。听说要去买好吃的时候，有明显推让动作，之后手摸鼻子说话，也是惯用的眼看心虚的表现。所以我们就提前回来喽。行啊你，你现在这歪点子越来越多，老是要来都瞒着不告诉我们。孩子嘛，消消气。其实啊，原来是这样。这孩子淘气是淘气，但还是有优点的。所以我，嘻嘻，姐姐我很厉害吧？虽然这次又没考及格，但我有荣誉证书，你都没有。来，进屋说说考试的事儿。嗯，舒服了。不美，妈妈给你说个事儿、嗯。那个，妈妈，幸好我没有弟弟。小胖的作业本被他弟弟撕了。小胖今天还被老师罚站了呢。嗯、你刚刚要说什么？没事，我去看看爸爸。老公，给你说个事儿。没事吧？我不太舒服，先回房里睡会儿。不美，你妈妈这是怎么了？妈妈的医保卡没在钱包，说明妈妈去了医院。妈妈最近好像很喜欢吃酸的水果，闻到就烟味就觉得恶心想吐。最近两天是妈妈的生理期，但是垃圾桶里并没有带水的大邦迪。妈妈这个月没来，难道妈妈怀孕了？怀孕妈妈是不是以为我不想要弟弟妹妹，所以才不敢说出来？我有办法了。咱们买个婴儿用品回家，用实际行动告诉妈妈，我们都很欢迎家里有新成员到来。尿不湿、奶昔，还有这个瑞普恩轻乳奶，口味清淡，你小时候喝的就是这个，有妈妈的味道，小宝宝应该也喜欢。还有丰富的营养成分，而且是大品牌蒙牛生产的，最近发布了新的科研成果——轻乳科技。你们买这么多婴儿用品干嘛？妈妈，我一点都不介意有弟弟妹妹。宝宝，你是不是有了？啊？哎，我最近工作太累了，生理期都紊乱了。医生让我多补充点维生素。那你刚才怎么吐了？嗯，那是因为你爸做的菜太难吃了。啊，笑什么呢？老爸手机里到底有什么？难道他笑的是与我有关？老爸，你在笑什么呀？嗯、呃，没有，随便笑。哼、嗯，我就不信了。我要没事干就写作业去。
，怎么了这是？妈妈，老爸手机里有秘密。帮我把这个拆一下。什么啊？这是？这是给布美买的小鹿兰兰鳕鱼肠，里面添加了益生元，促进肠胃吸收的同时，还能呵护宝宝身体健康。而且里面的鳕鱼肉超过了百分之七十，高蛋白，健康又营养。我拆还不行吗？怎么样？奇怪，什么也没有。哼。你以为我在第一层，实际我在第三层。我躲住他，你再想想。老爸当时敲击手机背面，这个动作意思是截图，和老爸手机里最新的照片。依然是六月份，其他照片呢？难道存进了网牌里？你看这个鳕鱼肠，选的还是阿拉斯加鳕鱼，肉质雪白鲜嫩。和网牌里的照片也没问题啊。没想到吧？你要没事干就写作业去。我不仅清除了手机相册，连网牌里的备份都是。想找，做梦去吧。找到了。不可能，啊，我明明都都删了是吧？带折扣买会员，肉和和布鲁相同认了。这这，爸爸看的就是这个。哼、嗯，应该是的。我主要的目的是听歌。听歌？嗯，对，就是听歌。这不是我小时候的照片吗？听歌。嗨，你们说的是这个？看你说的是哪个？拿来我看看。就是看这些视频听歌的是吗？嗯，听别的。<笑>咳嗽，那真需要好好治治了。哎，已经好了。哦